ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ ምን ይለናል ይሄ ጥያቄ በእንግሊዘኛ you are throwing a party you need 5 liters of edge for every 12 guests if you have 36 guests how many liters of edge do you need ይሄ እንግዲህ በአማርኛ ቢተረጎም ድግስ ለተጥሉ ነው ለ12 እንግዶች አምስት ሊትር ጠጅ ያስፈልጋል እናንተ ደግሞ 36 እንግዶች ነው የምትጠሩት ታዲያ ስንት ሊትር ጠጅ ማዘጋጀት ይኖርባችሁ አል ይለናል እንግዲህ ይሄንን በሬሺዮ መልክ ለማስቀመጥ እንሞክር በመጀመሪያ እንግዲህ አምስት ሊትር ጠጅ ነው የተባለው አይደለ ለ5 ሊትር ጠጅ ነው የተባለው እና አምስቱ ሊትር ጠጅ አምስት ሊትር ጠጅ የሚበቃው ለ12 እንግዶች ነው እኛ ደግሞ ስንት እንግዶች ነው ያሉ? እኛ ደግሞ ያሉን እንግዶች ብዛት ስንት ነው ጥያቄው ላይ እንደምታዩት 36 36 እንግዶች ነው የሚመጡበት ስለዚህ የተሰጠን መጠን ለ12 እንግዶች ቢሆን ነበር ስለዚህ ከ12 ተነስተን ከ12 ተነስተን ወደ 36 ለመሄድ በምን እንደሆነ እናባዛው በ3 አይደለ ለምን 12 ጊዜ በ12 ጊዜ 3 36 ነው ስለዚህ ይሄ 5 ሊትሩን 5 ሊትር ጠጅ የተባለውንም በ3 ማባዛት አለብን ስለዚህ በ3 ካባዛን 5 ጊዜ 3 15 ይሆናል ማለት ነው በሰማያዊ ላድርገው 15 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሬሺዎችን ሁለቱ ሬሺዎች ኢኩዊቫለንት ሬሺዎች ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ሬሺዎች ናቸው 5 ለ12 እና 15 ለ36 ስለዚህ 36 እንግዶች ከመጡበን በቂ የሆነ ጠጅ ለማዘጋጀት 15 ሊትር ጠጅ ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ መልሱ 15 ሊትር ነው ማለት ነው 15 ሊትር ጠጅ በጣም ጥሩ ተማሪዎች አሁን ደግሞ የምናየው ሌላ ጥያቄ ነው እና ምን እንደሆነ ይለን ይሄ ጥያቄ በእንግሊዘኛ ሲነበብ there are eight big fish for every ያልታወቀ ቁጥር there are eight big fish for every blank small fish ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ there are four big fish for every ያልታወቀ ቁጥር small fish so በአማርኛ ሲተረጉም ይሄ ነገር ምን እንደሆነ የሚሆነው ለስምንት ትልቅ አሳዎች ይሄን ያህል ትንሽ አሳዎች አሉ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ለአራት ትልቅ አሳዎች ይሄ ያልታወቀ ቁጥር ትንሽ አሳዎች አሉ። ስለዚህ ለስምንት ትልቅ አሳዎች ስንት ትንሽ አሳዎች አሉ? በመጀመሪያ ይሄንን ጥያቄ እንመለስ። እንግዲህ ስምንት ለስምንት ትልቅ አሳዎች ነው የተባለው እዚህ ላይ በመጀመሪያ ስንት ትልቅ አሳዎች እንዳሉ እንቁጠር እንግዲህ ትልልቆቹ አሳዎች እነዚህ ቀያዮቹ ናቸው በመጀመሪያ ስንት እንዳሉ እንቁጠር 1 2 3 4 5 6 7 8 ኦ እዚህ ላይ የሚገኙት ትልልቅ አሳዎች ከጥያቄው ጋር የተገኙት ከከጥያቄው ጋር ያለው ቁጥር ጋር እኩል ናቸው አይደለ ስምንት ትልልቅ አሳዎች ናቸው የተሰጡን እዚህ ስእሉ ላይ ጥያቄው የሚሚለው የጠየቀን ለስምንት ትልልቅ አሳዎች ስንት ትንሽ አሳዎች አሉ ነው የተባለው ስለዚህ ስምንት ያ እንግዲህ ያው የተሰጠን የተሰጠን ስእል ውስጥ ራሱ ስምንት ትልልቅ አሳዎች አሉ ስለዚህ የትንሽ የትንንሾቹን አሳዎች ቁጥር ለማወቅ ያው ስእሉ ጋር ሄደ ስንት እንደሆኑ ማረጋጋት ብቻ ነው ምክንያቱም ያው የተሰጠን ይሄው ነው ማለት ነው የተሰጠን ቁጥር ጋር ኩል ከሆነ የትልልቆቹ አሳዎች ቁጥር የትንንሾቹ አሳዎችም ቁጥር ከተሰጠን ስእል ጋር ኩል መሆን አለበት ስለዚህ ንቁጠር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ እነዚህ ትንንሽ አሳዎች ቁጥራቸው ስንት ነው ማለት ነው 10 በጣም ጥሩ ያው የተሰጠንን ስእል አይተን ነው ይሄንን ያወቅ ነው ማለት ነው 10 ብለን እንመለስ እዚህ ጋር በእንግሊዘኛው ላይ 10 ብለን ጽፈናል ማለት ነው ከዛስ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ سنገባ ምን እንደሆነ ይላል there are four big fish for every ያልታወቀ ቁጥር small fish 
ለአራት ትልቅ አሳዎች ይሄን ያህል ትንሽ አሳዎች አሉ። እና ይሄ ምንድነው? የአሳዎቹን የትልልቁን አሳ ቁጥር ከ8 ወደ 4 ለውጦታል። ከ8 ወደ 4 የለወጠው ምን በማድረግ ነው? አንድ ነገር ከ8 ወደ 4 መለወጥ ከተፈለገ በሁለት ነው አይደል ያካፈለው በሁለት በሁለት አካፈለው ስለዚህ የትልልቆቹ አሳዎች ቁጥር በሁለት ከተካፈለ የትንንሾቹም አሳዎች ቁጥር በሁለት መካፈል አለበት ስለዚህ 10 ሲካፈል ሁለት ስንት ነው 10 ሲካፈል ሁለት አምስት ነው ስለዚህ ለአራት ትልልቅ አሳዎች አምስት ትንሽ አሳዎች ነው የሚዳረሱት ማለት ነው ስለዚህ ዚጋ 5 ብለን እንጠፋለን ይሄንን እንዴት አድርጌ ለበስላዊ ሁኔታ ለማሳየት እንደምንችል በጣም ትንሽ አስጨንቆኛል እስቲ ለሞከር ተማሪዎች ምን አደረኩ መሰላችሁ እነዚህን ትልልቆቹንና ትንንሾቹን አሳዎች በቀደም ተከተልና በደንብ በመስመር አስቀምጥኳቸው እና እንደምታዩት እቺን ታስተካክላት ለስምንቱ ትልልቅ አሳዎች 10 ለስምንቱ ትልልቅ አሳዎች እነዚህ ነበሩ አይደለ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ትንንሾች አሳዎች አሉ። ትንንሽ አሳዎች 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ግን አሁን እየተጠየቅ ነው ለአራት ትልልቅ አሳዎች ነው አይደለ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ለአራት ትልልቅ አሳዎች ደግሞ ስንባል የምንወስደው እነዚህን ብቻ ነው 1 2 3 4 ለነዚህ ደግሞ ስንት ትንንሽ አሳዎች አሉ 1 2 3 4 5 5 እዚህ ጋር ይጻፍ ነው 5 የሚለው መልስ ማለት ነው እና ያው በረድፍ ያለ አይደለ በቅደም ተከተል በመስመር አስተካክዬ አስቀምጥኳቸውና ከዛ ሁለ ሁለት ከፈልኳቸው ስምንት የነበረው ወደ 4 4 አይደል እዚህ ጋር 1 2 3 4 1 2 3 4 ከዛ ደግሞ 10 የነበሩትን ትንንሽ አሳዎች ደግሞ 5 5 አድርጌ በሰላዊ መግለጫ አሳየዋቸው ማለት አሳየዋቸው ማለት ነው ገባችሁ ተገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ለአራት ትልልቅ አሳዎች አምስት ትንንሽ አሳዎች ይገኛሉ ለስምንት ትልልቅ አሳዎች ደግሞ 1 2 3 4 5 6 7 8 ያው እነዚህን ሁሉ ደመረን አምስት ትንንሽ አሳዎች ሲደመር አምስት ትንንሽ አሳዎች 10 ትንንሽ አሳዎች አሉ ማለት ነው ለስምንቱ ትልልቅ አሳዎች እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል a tea shop uses the following ingredients to make one kettle of tea አንድ ሻይ ቤት የሚከተሉትን በመጠቀም አንድ ማንቆርቆሪያ ሻይ ያፈላል እንግዲህ ቤቱ አይደለም እሺ የሚያፈላው እንደው እንደምታቆት እዚ ሻይ ቤት የሚሰሩት ሰዎች ናቸው የሚያፈሉት ግን ያው እዚ የሻይ ቤት ውስጥ ሻይ ሲፈላ የሚከተሉትን ግባቶች በመጠቀም ነው አንድ ማንቆርቆሪያ ሻይ የሚያፈላው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይለናል እዚህ ጋር የሚያስፈልጉን እቃዎች ተዘርዝረዋል ወይም የሚያስፈልጉን ግባቶች ተዘርዝረዋል ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ መጠናቸው ተዘርዝረዋል tea leaves when shake it all 2 tablespoons ሁለት የሾርባ ማንኪያ sugar ስኳር 4 tablespoons አራት የሾርባ ማንኪያ water ውሃ 2 cups ወይም ሁለት ኩባያ how the word ya kawun word ya kawun namta how many pots of tea did the shop make if they used 32 tablespoons of sugar when ba marinya 32 ye shorba mankya sukwar ketetekemu sint mankorqorya shay no yafelut no milen selezi ahun yaw bemejemeriya mayet yallebil የተነገረ መረጃ ከስኳር ጋር ተያዘ ነው ስኳር ማለት ይሄኛው ሁለተኛው ግባት ማለት ነው ይሄኛው ስለዚህ ከፈለጋችሁ ቪዲዮን ቆም ማድርጋችሁ ለታስቡበት ትችላላችሁ እሺ ተማሪዎች አንድ ላይ እንስራው ይሄን ጥያቄ እንግዲህ የተጠየቅ ነው ቀደም እንዳልነው 32 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ከሆነ የተጠቀመው ይሄ ሻይ ቤት 
ስንት ማንቆርቆር ያሻይ ነው ያፈሉት ነው የተባለው ስለዚህ በመጀመሪያ ማየት ያለብን ይሄን ነው ማለት ነው ስኳር የሚለውን ስለዚህ ኮከብ አደረኩበት እሺ አሁን ባርንጓዲ ለጻፍና ለአራት ለአራት ሬሾርባ ማንኪያ ስኳር አይደለ አንድ ማንቆርቆር ያሻይ ማፍላት እንችላለን አይደል አራት የሾርባ ማንኪያ ስኳር ከተጠቀመን አንድ ማንቆርቆሪያ ሻይ ማፍላት እንችላለን ያው ይሄ ጥያቄው ነው የሰጠን አይደለ አንድ የሻይ ቤት የሚጠቀምበት አንድ ማንቆርቆሪያ ሻይ ለማፍላት ያው አራት የሾርባ ማንኪያ ስኳር ይጠቀማል ስለዚህ ይሄ ማለት ይሄ ለስኳሩ ነው አራት የሚለው ለስኳሩ ነው ስኳር ቢል ጻፈው ለጻፈበት ከዛ ደግሞ አንድ ደግሞ ማንቆርቆሪያ ሻይ ነው ማንቆርቆሪያ ቢል ጻፈበት ማንቆር ኦሪያ እሺ አሁን ደግሞ ግን እሄ ጥያቄው ላይ ግን የተባለው ምንድነው 32 የሾርባ ማንኪያ እንትን ከተ ምንድነው ስኳር ከተጠቀሙ ስንት ማንቆርቆሪያ ሻይ ነው የተፈላው ነው የተጠየቀ ነው ስለዚህ ያው በፊት እንዳደረግ ነው ምንድነው ምን አደርገው በቀላሉ ከአራቱ ተነስተን ወደ 32 ለመሄድ በምንድን ነው ያባዛ ነው በስምንት ነው ያባዛ ነው አይደለ ስለዚህ በአራቱም ወደ 32 ለመቀየር በስምንት ካበዛን ይሄኛውን በአንድ አይነት ቁጥር ማብዛት አለብን በምን ቁጥር በስምንት ስለዚህ አንድ ጊዜ ስምንት ስንት ይሆናል ስምንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የቁጥራችን የምንፈልገው ሬሺዮ አራት ሰላስ ይቅርታ አራት አልኩኝ 32 ያው ጥያቄው እንዳለ 32 ለ8 ነው ማለት ነው 32 ለ8 ወይም 32 to 8 ስለዚህ መልሳችን 8 ማንቆርቆሪያ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 8 ማንቆርቆሪያ በየልጽፍ 8 ማንቆርቆሪያ ማንቆርቆሪያ ሻይ ነው የተፈላው ማለት ነው በጣም ጥሩ የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ In Nebu's neighborhood there are 10 black dogs, 5 brown dogs, 2 white dogs and 12 multicolored dogs. For every one brown dog there are 2 yihone qalam dogs. Bamarnya sin tarugmo hinen tiyake ye Nebu safar ust 10 tiqur ushoch, 5 5 bunni ushoch. ሁለት ነጭ ውሾች እና 12 የተለያየ ቀለሞች ያላቸው ውሾች ይገኛሉ። ለእያንዳንዱ ቡኒ ውሻ ሁለት የሆነ ቀለም ውሾች ይገኛሉ። ስለዚህ የተጠየቀ ነው ምንድነው? ለእያንዳንዱ ቡኒ ውሻ ሁለት የሆነ ቀለም ያላቸው ውሾች ይገኛሉ። እና ይዛን ቀለም ነው ምን ቀለም እንደሆነ ነው የተጠየቀ ነው ማለትም ባለ ምን ቀለም ውሾች ናቸው ለእያንዳንዱ ቡኒ ውሻ ሁለት የዚህ ቀለም ውሾች ያሉት ስለዚህ በመጀመሪያ ማሰብ ያለብን ምንድነው የቡኒ የውሻዎች ቁጥር እና የዚህ ያልታወቀ ቀለም የውሻዎች ቁጥር ቢነጻጸር ወይም ቢወዳደር የዚህ ቀለም ውሾች እጥፍ ናቸው ማለት ነው አይደለ ወይም ሁለት ጊዜ ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ቡኒ ውሻ ሁለት የዚህ ቀለም ውሾች ይገኛሉ ስለዚህ እጥፍ ወይም ሁለት ጊዜ መሆኑን ከዚህ ጥያቄ ራሱ መገንዘብ እንችላለን እንዴው ምንም ራሱ ሳንጽፍ ከጥያቄው ላይ እንኳን ብናይ የቡኒ ውሻዎችን እጥፍ የሆነ የሆኑ የዚህ ቀለም ያንደ የምንፈልገው ቀለም ማለት ነው ውሾች እንደማን ናቸው አላደለ ከየ እንግዲህ አምስት ቡኒ ውሾች ናቸው ያሉን የዚህ አምስት የሚለው እጥፍ ታዲያ የትኛው ቁጥር ነው እና ያንን ቁጥር ባለዛ ባለዛ ቁጥር ቀለሙን ነው የምንወስደው ማለት ነው ስለዚህ አምስት ወይም 5 브라운 ዶግስ አሉ አምስት ቡኒ ውሾች ስለዚህኛ የምንፈልገው የአምስት ሁለት ጊዜ ማለት ነው አምስት ጊዜ ሁለት ደግሞ ምንድነው 10 ስለዚህ 10 ናቸው ጥቁር ውሾቹ አይደለ ስለዚህ መልሳችን ጥቁር ነው ማለት ነው ጥቁር ምክንያቱም ጥቁር ይጽፍበት ጥቁር ለምን እንደሆነ እንደዛ ያልኩት 
ለያንዳንዱ ቡኒ ውሻ ሁለት ጥቁር ውሾች ይገኛሉ ምክንያቱም የቡኒ የጥቁር ውሾቹ ቁጥር የቡኒ ውሾቹ ቁጥር እጥፍ ነው ማለት ነው አይወን አበርኳችሁ አይደለም ትንሽ ራስን ለመግለጽ ትንሽ አዳግቶኛል ዛሬ እንደገባችሁ ተስፋ በማድረግ እዚህ ጋር ብላክ ቢል ጻፍበት ቱ ብላክ ዶግስ ይሄንን ጥያቄ በሬሾ መልክ ልናስበው እንችላለን ያው መልሳችን ልክ መሆኑን ለማረጋጋት በሬሾ መልኩ ይሄንን ጥያቄ እንደገና ማየት እንችላለን ለምሳሌ ለአምስት ቡኒ ውሾች አይደለ ያው ጥያቄው አምስት ቡኒ ውሾች እንዳሉ ነው የሚነገረን ለአምስት ቡኒ ውሾች 10 ጥቁር ውሾች እንዳሉ ነው ጥያቄው ራሱ የሚነገረን ስለዚህ በሬሾ መልክ 5 to 10 ወይም አምስት ለ10 ብዬ መጻፍ እንችላለሁ እና ለያንዳንዱ ቡኒ ውሻ ደግሞ ነው የተባለው ነው ጥያቄው ላይ ለያንዳንዱ ቡኒ ውሻ አንድ ብዬ ልጻፍ እና ለያንዳንዱ ቡኒ ውሻ ስንት ጥቁር ውሾች አሉ እንኳን ብንባል ኖሮ ይሄኛው ይሄ ስንት ጥቁር ውሾች አሉ ብንባል ኖሮ ከአምስት ውሾች ወደ አንድ ውሻ ለመሄድ ያው ያካፈል ነው በመንድነው ማካፈል ወይ ማባዛት ነው ሁሌ ሬሽዮ ላይ ለማቃለል ስንል ሲካፈል ለስንት ነው ያደረግነው ለአምስት ስለዚህ ባንድ ጎኑ ለአምስት ካካፈል በሌላ ጎኑም ለአምስት ማካፈል ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል መልሳችን ምን ይሆናል አምስት ሲካፈል ለአምስት አንድ ሆነ ለያንዳንዱ ቡኒ ውሻ ስለተባለን ከዛ ደግሞ 10 ሲካፈል ለአምስት ደግሞ ምን ይሆናል 10 ሲካፈል ለአምስት ሁለት ይሆናል ማለት ነው ጥያቄው እንግዲህ የጠየቀን ሁለት ምን ቀለም ውሾች ነበር የተባለው ነው እና ይሄን ጥያቄው سنመለስ ጥቁር ውሾች ናቸው መልሱ ጥቁር ነው ምክንያቱም የቡኒ ውሾችን እጥፍ ያከላሉ ቁጥራቸው ስለን ስላሰብ መልሱ ያው 10 ሲካፈል ሁለት ይሄ ሬሽም ከተቃለለ በኋላ የጥቁር ውሾቹ ለያንዳንዱ የቡኒ ውሻ ሁለት ጥቁር ውሾች እንዳሉ አረጋግጠናል ማለት ነው በሬሾችን እንግዲህ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ብዙ አልተደሰትኩበት እንትን ብሎኛል ብራሲን ለመግለጽ ትንሽ ከብዶኛል እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ጥሩ አርኬ ለማስረዳት ሞክራለሁ